Salut Arnold Attends, tu aimes les festivals de cosplay, toi Ah, je vois Il y a Tagay Bertha qui est là Hélas, elle ne s'intéresse qu'à Minecraft, tu sais Arnie, il faut que tu saisisses l'intégralité de Minecraft et que tu places le tout au pied de Tagay. Mais ça va prendre du temps. Il existe environ 920 quadrillions de blocs dans le monde entier de Minecraft dans toutes les dimensions. Un streamer a déjà réussi à exploiter 32 millions de blocs en seulement 2500 heures. Arnie, tu peux le faire, mais tu vas devoir sacrifier ton temps. Et ta santé. Chaque heure passée en position assise prolongée réduit ta vie de 22 minutes. Et pour les personnes qui restent assises 11 heures, la vie est réduite de 40%. À cela s'ajoute le diabète, l'obésité, les maladies cardiaques et les décès prématurés. Oh Arnie, tu as déjà construit ton propre château en sable Ça ne marchera pas, tu sais. Tu as besoin d'une équipe professionnelle Minecraft. La meilleure des équipes. Prêt C'est maintenant beaucoup plus facile de jouer. Ou oh, pas pendant une partie, les yeux ne clignent que 4 fois par minute. Et de ce fait, le film protecteur des yeux sèche très rapidement. Et si on y ajoute l'action de tout ce qui chauffe Alors toi, Arnie, tu sens maintenant une douleur infernale. Mais pour toi, c'est pas grand-chose, n'est-ce pas Après tout, ta puissante armée prendra bientôt le contrôle du monde de Minecraft. Il ne te reste plus qu'à appuyer sur le bouton et à donner l'ordre. Mais euh, où sont tes doigts Tu joues depuis bien trop longtemps ton cerveau ne parvient plus à faire la distinction entre la réalité et le jeu. Arnie, sérieusement, tu as besoin de repos. Tu pouvais choisir un mode plus simple. Ici, tu n'as pas à craindre les trucs effrayants, ni même la faim. Mais c'est pas intéressant tout ça. Je te propose donc le mode survie. Maintenant, on doit agir comme dans la vraie vie. Trouver de la nourriture, construire une maison... Se défendre et gagner de l'expérience. Bon, bien sûr, tout ça, c'est beaucoup plus facile de le faire dans le jeu. Avec une seule pioche, tu peux abattre un arbre qui restera suspendu dans l'air. Et tu peux obtenir de la pierre simplement en la cassant comme ça en quelques secondes. Ici, une journée ne dure que 20 minutes. Et même ton pitoyable visage tout pixelisé peut attirer l'attention de quelqu'un. Tu peux manger autant de fast-food que tu le voudras. Tu ne grossiras même pas. Plutôt intéressant. Tu auras accès au même confort à tous les moments de l'année et tu n'auras même pas besoin d'acheter des vêtements. Et tu peux utiliser un cactus dans ta maison à la place d'une poubelle. Il pourra faire disparaître n'importe quel objet. Si tu t'ennuies, tu peux renommer un mouton et il brillera de différentes couleurs. Eh oui, ici, tu peux simplement rencontrer un mouton dans la rue. N'oublie pas, c'est Minecraft. Il est temps de rentrer à la maison. Ah, oui, j'ai oublié. Il est facile de se faire voler ou détruire sa maison là-bas. On dirait que le jeu est terminé, hein Combien de personnes le mangeur de train peut-il avaler en même temps Petite précision. Le mangeur de train est un personnage issu des archives secrètes de l'organisation SCP qui conserve les enregistrements et les descriptions de divers phénomènes anormaux sur Terre. À l'heure actuelle, il existe plus de 5000 entrées. Résultat de l'expérience, 37 personnes à la fois. Arnold, prends tes affaires, dépêche-toi, il est temps de partir d'ici Avant d'être dissous par l'acide gastrique du mangeur de train... Sauter d'un train à grande vitesse est une très mauvaise idée. Mais dis-moi, tu n'es pas dans un train. Tu es dans l'estomac. Faisons marcher le réflexe de la nausée. Et sortons d'ici. Petit indice, Arnold. Essaie de chatouiller les sièges. Tu likes cette astuce Comment sortir d'un mangeur de train Et maintenant, comment rentrer à la maison J'ai une idée. Et si on faisait de toi un train, Arnie si tu imagines que tous les trains ont des visages humains, je pense qu'à grande vitesse, leurs yeux feraient naufrage. Dépêche-toi, Arnold Tu sais, la nuit, on peut se faire attaquer par le train monstrueux Chou Chou Charles. Le protagoniste du jeu d'horreur du même nom est un monstre qui est apparu mystérieusement des mines où l'on creusait trop profondément. Il se nourrit d'animaux et de personnes. Une légende raconte que ce monstre vit depuis des millénaires. Allez, pousse ces pistons, Arnold Waouh tu n'as même pas été arrêté par Mr. Beast et son expérience. Alors, Arnold, t'es prêt à jouer ce jeu dans l'espace Eh bien, ou juste voler un petit peu. Sur Terre, la gravité te retient. Alors, sauter et s'envoler ne fonctionnera pas. Mais si tu pouvais prendre assez de vitesse, alors tu pourrais vaincre la gravité de la Terre. La force de gravité et la force d'inertie s'équilibrent. Et tu peux voler en toute sécurité en apesanteur autour de la Terre. Se déplacer en apesanteur n'est pas facile. Et certainement pas avec ton manque de grâce. Arnold, il semble que tu aies découvert un nouveau type de carburant. Le sulfure d'hydrogène. Il peut t'aider à faire face aux monstres. 
Heureusement, tu n'es pas le seul à avoir manqué l'entraînement avant le vol. Attention, Arnie On dirait que t'as brisé le seau Maintenant que la serrure est ouverte, l'équilibre des gaz est tout déréglé. Mais ta combinaison, Arnold Génial, t'as réussi Mais maintenant, il y a un autre problème. Comment tu vas entendre les monstres maintenant Je pense que tu vas simplement faire fuir tous les monstres toi-même. Non, tu n'es pas sourd, Arnold. Le son ne peut tout simplement pas voyager dans le vide. Le son se déplace par vagues. Un objet qui vibre transmet sa vibration aux molécules ou particules voisines. Dans l'espace, les molécules d'air sont si éloignées les unes des autres qu'elles ne peuvent pas transmettre les vibrations. Pas d'air, pas de son. Alors il vaudrait mieux rester dans le placard. Tant qu'on te laisse faire, en tout cas. Houston, on a un problème. Est-ce que c'est la dernière porte Je me demande bien ce qu'il y a derrière. T'essayes encore de trouver un emploi Bien joué, mais sans éducation, tu ne pourras être comme de ménage. Et même pas ça, tu sais. Il y a suffisamment de personnes originaires d'autres pays qui ont trois diplômes et qui sont prêtes à accepter n'importe quel boulot. Alors peut-être que tu finiras enfin l'école À propos, les premières écoles sont apparues dans l'ancienne Summer il y a environ 3 à 4 000 ans. À Summer, l'école était un privilège et seuls les garçons y étaient scolarisés. Alors tu as de la chance, Arnold les ordinateurs n'ont pas encore été inventés. Il faut donc écrire sur des tablettes d'argile molle. Oh, quel gâchis Eh oui, on dirait que tu as vraiment beaucoup de chance d'être né au 21 XXIe siècle. Quoi Ils ne t'ont pas laissé aller à l'école parce que tu es un adulte hein. Il nous faut un autre style d'école dans ce cas. Regarde, c'est une école d'Ors Et t'es déjà fan de ce jeu Allez, entre Première leçon, l'algèbre. Ta, t'avais pas lu le dépliant, c'est ça les professeurs ici sont des monstres Et c'est très efficace Arnold t'a appris ta table de multiplication Hélas, ce sera en vain Peut-être que cette école utilise aussi les châtiments corporels Oh non, Arnold, pas ça Qu'est-ce qu'il est bête Je veux parler de vraie punition Dans l'Égypte ancienne, les enfants étaient battus en raison de leurs mauvais résultats. Et en Corée du Sud, par exemple, l'interdiction des châtiments corporels n'est entrée en vigueur qu'en 2010 dans le monde moderne, l'école est une étape standard de la vie, mais tous les enfants n'ont pas la possibilité de la traverser. Ainsi, de nombreuses personnes utilisent le sport pour gravir les échelons sociaux. T'as intérêt à courir plus vite, Arnold, sinon tu finiras comme déjeuner Au oh, diable, cette école Tu sais déjà lire Près de 20% de l'humanité ne sait ni lire ni écrire. Donc, les maths, c'est pas ton truc, le sport t'épuise, mais je sais que tu aimes les plantes et les animaux Surtout les animaux Surtout s'ils sont frais. Ouais, la biologie hmm, Ce professeur semble avoir sa propre vision de l'évolution. Alors comme ça, tu cherches un emploi de programmeur Et quoi T'as seulement suivi des cours de programmation pendant deux jours En ligne Franchement. Mais dans Roblox, on peut plus ou moins créer des jeux sans savoir programmer. Il est vrai que très peu de gens parviennent à créer un jeu leur permettant de gagner réellement de l'argent. L'idée même de la plateforme est née en 1989, dans le but de créer un simulateur pour étudier la physique. La version bêta de Roblox a été introduite en 2004. C'est-à-dire que Roblox est plus âgé que le joueur moyen qui a 13 ans. En 2016, Roblox ne comptait que 10 000 comptes. En 2019, 1 milliard Tu peux imaginer combien d'argent tu peux gagner mais faire ça à bas prix ne fonctionnera pas. Un investissement initial est nécessaire. Le premier investissement dans Roblox était de 560 000 dollars. Le jeu du morpion Arnold, tu crois vraiment que quelqu'un va tomber dans le panneau Waouh, tu les as convaincus de te donner de l'argent Une décision très téméraire de leur part. Et on dirait bien que quelqu'un va dépenser tout son argent avant la sortie du jeu. Un très bon jeu peut tout à fait être réalisé par quelques personnes dans un garage. C'est pas comme si tout le monde devait créer un nouveau Google. Mais ne fais pas la fête tout de suite. Alors, Arnold, il est temps maintenant de rembourser tous ses prêts Avec les intérêts Tu t'es peut-être dit qu'un pour cent d'intérêt n'était pas beaucoup. Mais c'est par jour. Ça fait 365% par an. Et en prenant en compte les intérêts composés, tu dois désormais plusieurs fois ce que tu as emprunté. Des centaines de milliers de faillites sont enregistrées chaque année rien qu'en Amérique. 70% des startups échouent dès la première année. Et encore 25% dans les années suivantes. Tu n'as pas vraiment assez d'argent pour ça, Arnold. Tu vas devoir travailler pendant les 10 000 prochaines années. Tu as ouvert un portail dimensionnel et l'univers t'a projeté dans le jeu GTA V Bienvenue à Los Santos
Tu es prêt à devenir l'homme le plus riche et le plus puissant de la ville Monte dans la voiture Allons-y Voici Michael, l'un des trois personnages principaux du jeu. Et si tu avais une première mission Montre-nous tes talents de tireur, Arnie Donc, revenons à notre sujet, ce n'est un secret pour personne que Los Santos est une ville totalement criminelle et très dangereuse. Pour débuter, je propose qu'on change un peu ton image. Sinon, tu auras l'air d'un fan de Minecraft. Quelques tatouages à la dure ne te feraient certainement pas de mal. Voilà, ça c'est un vrai gangster prêt à braquer une banque. Voici le plan. Tu entres avec délicatesse dans le bâtiment, tu tires sur la vitre blindée et fais sauter la porte de la chambre forte. Et tu t'empares de tout l'or Maintenant, il va falloir bouger tes fesses pour courir plus vite dans GTA. Il ne faut pas courir, mais sauter. Tu savais que le poids réel des armes et de l'or que tu portes à présent est de plus d'une demi-tonne. Mais dans GTA, ça n'a pas d'importance. Ils sont juste derrière toi Tu dois te cacher Et pour ça, c'est très simple. Il te suffit de te cacher dans un endroit tranquille. Et au bout d'un moment, ils vont finir par t'oublier. Waouh, regarde T'as bien travaillé, Arnold Maintenant, tu peux dépenser tranquillement ton argent pour des fêtes, des costumes luxueux, acheter tous les biens immobiliers de la ville et te réveiller avec la plus belle vue de ta fenêtre. Mais tout ça devient très vite ennuyeux. T'as déjà oublié T'es un vrai gangster maintenant, Arnie Oh ouais, une course-poursuite extrême en voiture C'est vraiment cool, ça Bouge-toi, Arnold Tu vas te faire tirer dessus Un avion Like cette vidéo si tu sais piloter dans GTA Arnold, éjecte-toi Éjecte-toi Hein, on dirait que t'as pas de chance, Arnold. Je ne sais pas trop comment, mais tu t'es retrouvé dans un GTA modifié avec un mégalodon géant. Ok, tu as perdu, Arnold. Ta mission est ratée. Attends, Arnold, t'as survécu C'est quoi, ça Un nouveau GTA On organise une fête du style Among Us. Vous savez, c'est ce jeu populaire qui compte plus de 500 millions de joueurs. Soit plus que n'importe quel autre jeu de l'histoire. 97% des joueurs jouent à la version gratuite sur des appareils mobiles. Mais la plupart des revenus sont générés par la version payante qui est vendue sur PC. Bon, bien sûr, nous, on joue à la version gratuite. Et tiens, si c'est gratuit, je vais jouer aussi. Et j'ai choisi Brown pour une bonne raison. Parce qu'il se fait expulser moins de 65% du temps. Dans plus de 90% des votes, les gens ont choisi de virer le noir. Et devine quoi, c'est exactement la couleur que tu as, Arnold. Que les jeux commencent Le plus important, bien sûr, c'est d'agir vite. Car tu peux te faire tuer à n'importe quel moment. Et voilà le premier meurtre. Ne t'inquiète pas, ici, nous avons beaucoup de détectives. Ils vont immédiatement comprendre que ça n'est pas toi l'imposteur. Oups. Tiens, on dirait bien que quelqu'un a voulu se débarrasser de toi, Arnold. Ça serait pas mal de trouver un plan pour sortir d'ici avant de se faire jeter dans l'espace. Dans le jeu, tu dois accomplir certaines tâches pour faire comprendre aux autres joueurs que l'imposteur, ça n'est pas toi. Oups, cette pièce est déjà occupée par des gens. Ne dérangeons pas ce couple plus longtemps. Il y a une nouvelle tâche. Tu dois éteindre le feu dans ce local électrique. On dirait bien que ça a marché. Il te croit Allez, dépêche-toi, aide ce joueur Je crois avoir vu un extincteur quelque part. Arnold, j'ai vraiment l'impression que quelqu'un essaye sérieusement de te piéger. De plus, il est bon de savoir que selon les statistiques, les locaux électriques et administratifs sont les endroits les plus dangereux. Si tu es vraiment un imposteur, tu dois faire exploser le moteur et gagner cette partie. Ça ne marche pas. C'est cool, Arnold Ça veut dire que tu n'es pas l'imposteur. Félicitations Attention Je t'ai eu, mon ami. Pardonne-moi. On s'est bien amusé. Mais maintenant, toi et moi, on doit se séparer. Cette fille s'appelle Enako. Elle a un million et demi de followers sur son compte Instagram. Et elle gagne 32 dollars par heure, environ 28 euros. Cela fait 278 000 dollars par an. Attends, où est-elle allée Là-bas Arnold, ne la laisse pas s'enfuir. Waouh C'est Seiko Shidori Ancien capitaine des gardiens du ciel Enfant, il a été admis dans le corps céleste, où il a défendu son pays contre les Shinigami, les vampires, les pirates et Girls und Panzer. Lorsque tous ses amis se sont détournés de lui, il est resté seul, avec cette obscurité en lui. Arnold, tu es maintenant dans le genre de dessin animé le plus populaire, le shonen. 
Le shonen est l'histoire d'un héros qui commence en bas de l'échelle, puis se ferait un chemin jusqu'au sommet pour ensuite vaincre son principal adversaire. Tu dois t'entraîner dur pour devenir plus fort et comprendre sa philosophie. Aller de l'avant est le seul moyen. Voici un lycée shonen, une vraie culture. Une période importante dans la vie de tout adolescent de ce genre de dessin animé. Ah oui, j'ai oublié de te dire. Dans ces dessins animés, chaque fille est parfaite. Un concept qui ne plaît pas à certains hommes car cela surestime l'exigence accordée à leur moitié. Alors qu'assez souvent, cette rivalité est gagnée par la waifu, la femme du dessin animé. Arnold, on dirait que tu es né pour être dans un shonen. Une telle utopie ne pourrait être empêchée que par des Gundams, des genres mecha et kaiju. Pour créer ce genre de dessin animé, tu dois d'abord dessiner un manga. Le manga est à peu près comme une bande dessinée. Sauf que tu le lis à l'envers. Au Japon, ils utilisent plus de papier pour imprimer les mangas que pour le papier toilette. Le shonen est passé d'une animation bon marché à toute une industrie florissante. Ah, au fait, ces deux filles sont tes demi-sœurs. Mais ne t'inquiète pas, parce que ça ne pose pas de problème dans le genre Echi. Le voilà, et tu es prêt pour cette bataille. Libère ton Bankai et ne gaspille pas ton Furyoku. Hajime Exploite le pouvoir du titan fondateur. Contrôle ton Riyatsu. Seiko Shidori est faible. Seule l'obscurité est à sa disposition. Et tu as la lumière qui t'a été donnée par l'amitié. Souviens-toi de ceux qui ont marché à tes côtés. Et ne laisse personne te marcher sur les pieds Alors, et si on jouait à un jeu très populaire que tout le monde connaît En français, le sol est de la lave. Sauf que là, ce sera de la vraie lave. C'est cool, non Et voilà ce qu'un jeu d'enfant ordinaire pourrait entraîner. Une catastrophe mondiale. Ne touche pas à ça, Arnie La température de la lave peut atteindre 1200 degrés Celsius. Tu peux te déplacer en utilisant tous les objets que tu vois. Mais n'oublie pas, la chaise brûlera en seulement 3 secondes. Ton lit disparaîtra en 5 secondes. Et ta télévision va fondre plus vite que le temps de regarder une publicité. Monte sur le toit Et attention, ne tombe pas Si tu tombes dans la lave, tu auras une grave brûlure qui détruira toutes tes terminaisons nerveuses et fera bouillir ta graisse sous-cutanée. Mais le bon côté des choses, c'est que tu n'auras même pas le temps de sentir la lave te brûler jusqu'à l'os. Allez, reprends-toi, mec Oh non, mais quel idiot les constructions métalliques sont toujours celles qui chauffent le plus vite, imbécile Mais pense à un truc. Même si tu tombes, tu ne vas pas te noyer. La lave n'est pas aussi liquide qu'elle en a l'air. Contre toute attente, sa densité est même supérieure à celle du béton. Et pour ce qui est de marcher sur la lave, il te faut simplement des bottes spéciales en amiante, comme celles qu'utilisent les géologues. Waouh, ça devient chaud là, dis-moi à cette température, toute l'eau des océans va bouillir et se transformer en une énorme marmite de soupe de poissons. Il est maintenant grand temps de sauver les derniers poissons du monde. Mais en réalité, le pire n'est pas la lave brûlante, mais ce qui se passe lorsqu'elle refroidit. En perdant de la température, la lave crée des nuages acides de vapeur et de gaz. Et ils contiennent de minuscules particules de verre qui sont dangereuses pour l'homme. Mais ne t'inquiète pas, bientôt le monde entier se transformera en île hawaïenne. Arnold Les tribunes sont en folie Il semble qu'un duel sérieux se prépare. Un duel de cartes Voyons ce que tu as entre les mains. Peut-être que ce sera intéressant Oh, c'est pas vrai. En 1993, Magic the Gathering a donné un véritable coup de fouet aux jeux de cartes à collectionner. Leur valeur dépend du caractère unique des cartes et de leur état. Par exemple, la carte la plus chère représentant Pikachu a été évaluée à 5 275 000 dollars. Mais il te suffit de la mettre dans ta poche pour que sa valeur chute instantanément à seulement 50 dollars. Ça va pas le faire, Arnold. Si tu veux vraiment être le meilleur, toi et ton ami, vous devrez assumer le destin d'un vrai dresseur de Pokémon. Prends une place et surtout ne la quitte pas durant toute ta vie. Oui, une grande partie en tout cas. Dans le monde des Pokémon, les dresseurs font exactement ça. Jusqu'à ce que le prochain champion vienne te réduire en poussière, toi et ta petite peluche. Mais ça, ça n'est pas le pire, Arnold. Rester debout aussi longtemps est très mauvais pour les intestins. La réduction du flux sanguin perturbe leur travail et provoque une constipation. Au bout d'une semaine, tes jambes auront des bleus de la taille d'une pièce de monnaie. Au bout d'un an, ta colonne vertébrale se déformera et les os de tes hanches comprimeront tous tes organes jusqu'à tes poumons. Comme tout dresseur de Pokémon, tu dois avoir un rival. Et le voici, Seiko Shidori. 
Regardez, il a collectionné les badges de toutes les ligues. Il a même vaincu le mille tank de Whitney. Ses parents sont morts dans un accident de voiture, mais il a deux cartes holo de... Mais le plus impressionnant, c'est qu'il a réussi à speedrunner Pokémon Rangers tout en pratiquant une opération à cœur ouvert. Tu savais que les speedrunners sont apparus dans les années 70 avec la sortie des premiers jeux vidéo La durée moyenne de jeu de Pokémon rouge et bleu sur Game Boy est de 25 heures, tandis que le record du speedrunner est d'une heure 50 minutes et 17 secondes seulement. Imagine Arnold, toi tu mets plus de temps pour faire ton lit Bon, oublie tout ce que je t'ai dit Arnold, les badges et les opérations du cœur n'ont aucune importance si tu ne crois pas en tes Pokémon. C'est Koshidori ne croit qu'au pouvoir, mais le vrai pouvoir, c'est la capacité d'aimer et de comprendre. Oh d'ivoire, on dirait que tu as joué un peu trop longtemps aujourd'hui Arnie La solution la plus raisonnable que je vois serait d'aller au lit. Bonne nuit Arnold Ouh. Passer toute la journée à jouer à tes jeux vidéo ne te laissera pas indemne. Car après une telle surexcitation, il y a des choses terribles qui peuvent arriver. Par exemple, la paralysie du sommeil. Le sommeil paradoxal est un état dans lequel le corps est immobilisé. Avec la paralysie du sommeil, ton cerveau se réveille, mais tes muscles restent figés. Tu peux donc voir et entendre, mais tu ne peux pas bouger. Pendant ces moments, des hallucinations peuvent se produire, et tu peux avoir l'impression qu'un démon est assis sur toi. Mais ça ne durera pas très longtemps. Qu'est-ce qui ne va pas, Arnie Est-ce que tu aurais peur de dormir dans le noir Il existe environ 10% des personnes sur Terre qui souffrent de nyctophobie. C'est la peur de l'obscurité. En fait, les scientifiques pensent que ce trait est génétiquement hérité. Parce que, en leur temps, nos ancêtres avaient peur d'être mangés par des prédateurs nocturnes. Alors, c'est la raison pour laquelle notre imagination dépeint les images les plus terribles dans l'obscurité. Oh, on dirait qu'il y a quelqu'un derrière cette fenêtre ha et tu sais quoi Dans le classement mondial des trouillards, toi, Arnold, tu obtiendrais la première place Toutes les peurs sont formées dans l'amidale du cerveau. Le sentiment de peur se forme dans ce tout petit sac qui mesure à peine 1,5 cm. Il a déjà existé des cas où l'amidale de certaines personnes a été détruite à cause d'une maladie appelée Urbachvit, ce qui entraîne une neutralisation définitive de la réaction de peur. Mais clairement, cela ne s'appliquerait pas à toi, Arnold Parce que tu as peur de tout même de ta propre ombre. D'accord, d'accord, je vais allumer la lumière. Comme ça, tu verras qu'il n'y a personne ici. Mais sache que dormir avec la lumière allumée est aussi une mauvaise idée. Parce que ça supprime une bonne partie de la mélatonine qui est produite pendant le sommeil. Ce qui peut entraîner un excès de poids. Donc, le choix me paraît évident. Si tu ne veux pas devenir une créature encore plus nauséabonde en surpoids avec un ventre jaune, il faut que tu acceptes de dormir dans le noir. Eh oui, s'endormir quand on a l'impression que quelqu'un d'autre est dans la pièce n'est pas une tâche facile. Peut-être que c'est juste ton imagination. Oh, ou oh, peut-être pas. T'es pas fatigué de générer des images en utilisant l'intelligence artificielle, dis-moi Waouh, alors comme ça t'as décidé de les mettre sur Tinder Tu crois que quelqu'un va tomber dans le... C'est pas possible, un nouveau message Quelqu'un t'invite à sortir, Arnie ta photo inoffensive sur les médias sociaux, comme des millions d'autres d'ailleurs, fait partie d'une base de données pour la reconnaissance faciale dans la rue. Aux états unis un adulte sur deux figure dans cette base de données, et peut être suivi à la trace à l'aide de 50 millions de caméras de rue. Par conséquent, l'intelligence artificielle, avec une probabilité de 99%, te trouvera où que tu sois. Mais même l'intelligence artificielle ne pourra pas t'aider avec ta garde-robe, tu vois. Après tout, c'est vrai qu'il est difficile de choisir entre deux t-shirts verts. Arnold, l'essentiel est de rester toi-même et d'agir de façon naturelle. Enfin, pas tant que ça non plus. La base de données du populaire ChatGPT3 peut être comparée à 285 000 livres, qui contiendraient chacun 200 pages. Si une personne lisait 7 livres par semaine, ça ne serait qu'au bout de 5470 ans qu'elle lirait le dernier. L'intelligence artificielle peut venir à bout de cette tâche en seulement 5 ans. Ce qui représente une efficacité de 101 143% de plus qu'un humain. Tu es nerveux Moi aussi. Et la voilà. Waouh, une vraie beauté Mais comment elle est tombée amoureuse de toi Ça, c'est louche. Et en plus, elle rit à tes blagues Ça devient de plus en plus suspect. Elle a fait 10 strikes d'affilée Complètement suspect. Arnie, tu es un très mauvais photographe. C'est pas vrai C'est un robot doté d'une intelligence artificielle On dirait bien qu'elle ne recherche pas l'amour, Arnold, mais quelque chose d'autre Tu ferais mieux de courir, Arnie 
Le lance-grenade XM25 utilise une intelligence artificielle capable de reconnaître de manière autonome les cibles et de choisir une méthode d'explosion. Cependant, les armes les plus populaires dotées d'une intelligence artificielle restent les drones. Ils peuvent reconnaître des visages à 1 km de distance et le faire en pas plus de 2 secondes. Mais qui sait, peut-être que ces drones lâcheront quelque chose de tout à fait différent des bombes. Arnold, tu ne pourras pas te débarrasser facilement de cette cyberdame. Attends, j'ai une idée. Est-ce que tu as son téléphone Dépêche-toi, tu dois la mettre hors d'état de nuire d'une manière ou d'une autre. Appuie sur le bouton rouge. Je ne savais pas que tu aimais le football. Tu n'arrêteras pas de me surprendre, dis-moi. Ah, la joie a été de courte durée. Fais attention À moins que tu aimerais vraiment obtenir des pixels morts sur ton écran de télévision. Qu'est-ce que tu peux bien être en train de nous préparer, là Eh bien, Arnold, pas de doute, ça c'est tout à fait toi. Ça, c'est ce qu'on appelle un saut quantique. On dirait bien que le résultat d'un match très important dépend de toi. Et tu es maintenant la star du football, Ronaldo. Non, c'est une erreur courante. Ça, c'est Ronaldo, un joueur brésilien. Et toi, tu es le détenteur de 5 ballons d'or, Cristiano Ronaldo. C'est un joueur portugais. C'est le moment de frapper. Bon, à quoi je m'attendais vraiment avec ta forme physique Un petit conseil maintenant, tu devrais probablement fuir tous les fans en furie. Heureusement, tu peux te mettre à l'abri de ces millions de fans en colère dans ton immense maison. Arnaldo Tu es dans la maison des domestiques, abruti. Ton magnifique manoir est plus loin sur la route. Une maison aussi immense doit avoir des domestiques. En plus, il y a une salle de sport, une piscine, une salle de billard. Un spa Et il existe même deux entrées secrètes qui te garantissent qu'aucun journaliste ne te verra jamais. Arnaldo, t'es où Oh, je sais T'imagines ça Le corps de Ronaldo ne contient que 7% de graisse corporelle. Bien qu'il ait 35 ans, d'après les relevés biologiques établis par ses médecins, il a la santé et le corps d'un jeune de 23 ans. Cristiano consomme environ 3000 calories par jour qu'il répartit en six petits repas. Je sais que tu fais ça aussi, mais tu ne bouges pas. Genre pas du tout. À un tel rythme, dans trois semaines, tu ne pourras même pas te lever de ton lit. Cristiano a l'Instagram le plus populaire de la Terre, avec près de 250 millions d'abonnés, ce qui représente environ 34% de la population européenne, ou 76% de celle des États-Unis. Et comme ils ne peuvent pas t'atteindre dans le monde réel, ils vont t'atteindre par Internet. Vraiment, t'as réussi à te planter, là aussi Je dirais qu'il est temps de t'enfuir de ta propre maison, espèce de tête de limace. Oui, c'est ton garage. McLaren, Senna, Rolls-Royce, Phantom, Bugatti, Chiron et Véron. Et une Ferrari 599, d'une valeur de 7 millions de dollars. Et ne te noie pas dans ta salive Oh, peut-être bien que ça pourrait t'aider à naviguer à bord de ton luxueux yacht de 27 mètres d'une valeur de 6 millions de dollars Bon, on dirait bien que tu as trouvé un moyen, une fois de plus, d'esquiver une balle. Arnold, fais attention La situation n'a pas l'air très bonne, là, Arnold. Bonjour, Arnie Pig Regarde, c'est la célèbre famille Peppa Pig Tu as tellement de chance, Arnold Il y a tant de gens qui aimeraient être à ta place en ce moment même où sont donc tes manières, Arnold La famille Peppa est composée de Britanniques très conservateurs et intelligents. Alors s'il te plaît, ne mets pas dans l'embarras. La série Peppa Pig a été traduite dans plus de 40 langues et a été diffusée dans 180 pays. Les recettes annuelles dépassent le milliard de dollars. C'est à peu près la somme gagnée par Al Capone et son gang à Chicago. Est-ce que tu es vraiment sûr de vouloir mettre ce type d'entreprise en péril Maintenant, ça ressemble à une vraie série de dessins animés. Maman cochon t'apprend à tenir une cuillère. Et Peppa taquine papa cochon à propos de son surpoids. Le format de 3 minutes de cette série a très vite trouvé son public. Pendant ce laps de temps, les auteurs montrent une situation familière, quotidienne et apprennent aux enfants à vivre la vie. Arnold, regarde, ce sont les fameux sauts dans les flaques d'eau. Et on peut voir que tout le monde porte des chaussures de marque. Stop Eh hey, mais tu vas où là On a déjà parlé de ça Arnold, la police ne va pas t'aider. Parce que Madame Rabbit, l'amie de la famille, travaille là-bas. Et maintenant, tu vas jouer à un jeu incroyablement intéressant. Le cochon affamé. La popularité de Peppa va bien au-delà de la série. En un an seulement, l'entreprise a vendu plus de 450 millions de peluches. Bon, Arnold, maintenant j'en ai assez. Allez, prends soin de toi, mon pote. George, 
Quelle rencontre Mais tu t'es déjà demandé ce qui se passerait si tu étais enterré vivant, dis-moi